எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாருங்கள் த டைம் டு ஃபெயிலியர் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ்டு இன் ஏ மேனுஃபேக்சர் டிவிடி பிளேயர் ஹேஸ் த டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் லாஸ்ட் சம்மில் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்துச்சு இது த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்துருக்கு எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ இப்படி கொடுத்தாலும் சரி ஜீரோ லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் இன்ஃபினிட்டிவ் இப்படி கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டும் சேம் தான் ஜீரோ லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்தாலும் ரெண்டும் சேம் தான் ஜீரோ லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் இன்ஃபினிட்டி இப்படி கொடுத்தாலும் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோன்னு கொடுத்தாலும் ரெண்டும் சேம் தான் ஓகே இப்போ அடுத்தது ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் அதாவது இ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இ பீஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் லைஃப் இன் தௌசண்ட் தான் நம்ம எடுக்கணும் கடைசி ஆன்சர் எடுக்கும் இன் தௌசண்ட் போட்டுணும் ஓகே இ ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஃபார்ம் என்ன இண்டியா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டி எக்ஸ் ஓகே இண்டியா ஜீ அந்த கொஷினுக்கான லிமிட் எவ்வளோ இண்டியா ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டி எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் அதில் அந்த த்ரீயை மட்டும் தூக்கி வெளில போடுவோம் இண்டியா ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் இது வந்து யூடிவி மெத்தடில் போடணும் இதை யூடிவி மெத்தடில் போடணும் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் பாருங்கள் இதில் யு ஈக்குவல் டு எவ்வளவு யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ டியு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டியு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் டியு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் இதை எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே டிவி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டிவி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு வரும் அப்போ இதில் இருந்து வி அப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ இதை மட்டும் எழுதிட்டோம்னா இதுக்கு இது மட்டும் இதில் இருக்காது இந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் யூவி ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணால் வரும் இந்த த்ரீ காமனாக வச்சுக்கோ த்ரீயை வந்து காமனாக வச்சுட்டு யூவி ரெண்டே இன்ட் பண்ணால் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ இதுக்கு லிமிட் ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் இந்த ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டிவ் அதாவது இந்த இந்த ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டிவ் போடணும் யூ டி வி டியூவா இதை எழுதி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் போடணும் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதில் நம்ம லாஸ்ட்டு சம்பளம் சொன்ன மாதிரியே இதில் என்ன அப்பர் லிமிட் போடுறப்பும் ஜீரோ ஆகிரும் லோயர் லிமிட் போகிறப்பும் ஜீரோ ஏன் அப்பர் லிமிட்டில் ஜீரோ ஆகும்னா இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்க்கு இன்ஃபினிட்டிவ் போடும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜீரோ வாங்கினா டோட்டலாக ஜீரோ ஆகிரும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடும்போது இந்த தலை எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த டைம் ஃபுல்லாக மறுபடியும் ஜீரோ ஆகிரும் அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல்லாக காலி ஆயிரும் செகண்ட் டைமில் பாருங்கள் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் அது ஒன்று அது இல்லாமல் இந்த த்ரீக்கு த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் இந்த த்ரீக்கு த்ரீ கேன்சல் ஓகேவா அப்போது செகண்ட் டைமில் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும் த்ரீக்கு த்ரீ இந்த த்ரீ இன்ட்டு பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகும் அப்போ என்ன இருக்கும் ஜீரோ டை இன்ஃபிட்டி இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த டிஎக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டர் பண்ணால் என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீனு வரும் லிமிட் எவ்வளவு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இதில் அப்பர் லிமிட் போடும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை ஜீரோ அது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை மைனஸ் இன்ட்டா இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஆகிறனால இது ஜீரோ ஆகிரும் ஓகேவா அது மைனஸ் போட்டு இந்த லோ மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஆயிருமா இந்த த்ரீ மட்டும் தான் அப்படி இருக்கும் இ இ பவர் ஜீரோ ஒன்று அப்போ ஒன் பை த்ரீ அப்போ டோட்டலாக ஒன் பை த்ரீ கிடைக்கும் இந்த சிம்பிள் ஹை பண்ணி பார்த்துக்கோ எழுதிருக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் ஆஃப் பீஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ பிராக்கெட்டில் இன் தௌசண்ட் ஒன் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் பிராக்கெட்டில் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஏன்னா கொஷினில் கொடுக்கும்போது டைம் டு ஃபெயிலியர் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அப்போது நீ இந்த இடத்துல எழுதும் போது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துல எழுதும் போது இந்த இடத்துல ஒன் பை த்ரீன்னு போட்டு ஹவர்ஸ் பிராக்கெட்டில் இன் தௌசண்ட்ஸ் எழுதிட்டா இந்த லைன் தேவையில்ல ஓகே அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ டுவெண்ட்டி டூ என்ன கேட்டிருக்காங்க இதுலேயும் இ ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் நம்ம கம்பிக்கிற மாதிரி இருக்
பாருங்க எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் இண்டியா மைனஸ் இன்ஃபிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபிட்டி எக்ஸ் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஓகே லிமிட் வந்து ஜீரோ டி இந்த கொஷனுக்கான லிமிட் ஜீரோ டை இன்ஃபிட்டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வெளில போட்டாச்சு இண்டியா ஜீரோ டை இன்ஃபிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஓகே ஒன் டாட் ஒன் பை டுவெண்டி ஃபைவ் வெளியே இருக்கும் எக்ஸ் இண்டியா பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூவா லிமிட் ஜீரோ டை இன்ஃபினிட் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்பா லிமிட் போடும்போது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி டூ பை டூனு வருமா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு இங்கே இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ மட்டும் இருக்கும் இல்லை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளியே இருக்கட்டும் அப்பா லிமிட் போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஆயிருமா ஓகே அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் பை டூ இப்படி வரும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அதாவது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ தேர் அதாவது இன் மினிட்ஸ்னு போட்டால் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு போட்டால் போதும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதாவது தேர் ஃபோர் த எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் இஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இவ்வளோ தான் அதுக்கு பிறகு நம்ம சிம்பிளாக டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட மினிட்ஸ் நல்லா போதும் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் த லைஃப் இன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ரேடியோ டியூப் ரேடியோ டியூப் ஹேஸ் த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதாவது அதர்வைஸ் ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் மீன் அண்ட் மீன் மீன் ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் ரேடியோ டியூபா அதாவது சிம்பிளாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை இ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இ ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஃபார்ம் நைன்டி மைனஸ் இன்ஃபிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபிட்டி எக்ஸ் இன்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸா இந்த கொஷின்கான லிமிட் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னா என்ன இருக்கும் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இ பர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஓகே இதை இன்டர் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கங்க என்னென்னு பாரு இன்டைரல் யூடிவி மெத்தில் தான் போட போகிறோம் யூடிவி மெத்தில் தான் போட போகிறோம் இந்த சம்மில் இங்கே எழுதுற பாருங்கள் யூ எப்பயுமே இந்த யூடிவி ஃபார்முலாவை சைடில் எழுதிக்கிட்டு இந்த யூடிவி ஃபார்முலாவை இந்த தரம் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு கீழே யூலேருந்து எப்படி டிவி வர்றது டிவி வர்றது டிவிலேருந்து எப்படி வி வர்றது நம்ம எப்பவும் போடுறோம் அந்த ஆர்டரில் போட்டுக்கங்க யூ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ டியு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் டியு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டியு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சரி டிவி ஈக்குவல் டு என்னது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அதை இண்டேர் பண்ணால் என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இண்டேர் பண்ணால் அது அப்படியே வரும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இந்த இடத்துல வருது பாருங்கள் இன்ட்டு மை பை மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் அதான் அதான் டி அதுதான் வி டிவிலேருந்து வி வந்துட்டோம் இப்போது பாருங்கள் யுவி ரெண்டாயிரம் இன்ட் பண்ணிட்டோமா யூங்கிறது எக்ஸ் விங்கிறது இந்த வேல்யூ லிமிட் இஸ் ஹண்ட்ரட் டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்டைரல் ஹண்ட்ரட் டு இன்ஃபினிட்டிவா ஹண்ட்ரட் டு இன்ஃபினிட்டி வி டியூ வியோட வேல்யூ இங்கே எழுதிக்கிங்க டியோட வேல்யூ இங்கே எழுதிக்கிங்க டியூ தான் டிஎக்ஸ் ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த ஆர்டரில் எழுதிக்கிங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஏதாவது இந்த இடத்துல பார்த்துக்கங்க யு யூங்கிறது எக்ஸ் யூங்கிறது எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் யூங்கிறது எக்ஸ் இது எக்ஸ் யூ இது வந்து வி யூ வி லிமிட்டு ஜீரோ டு மைனஸ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிவா மைனஸ் இன்டகரல் வி டியு வி இது டியு இந்த ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் ஓகே இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த அப்பர் லிமிட் போடுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் இ பவரில் அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போடுறப்ப இ பவர் மைனஸ் அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிருமா அப்போ இன்ஃபினிட்டி பை ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ
இப்போ அப்பர் லிமிட் வேண்டாம் லோயர் லிமிட்டில் வந்து நம்ம ஒரு மைனஸ் போட்டு தான் லோயர் லிமிட் போடுவோம் அந்த மைனஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ இந்த ஹண்ட்ரட் போடும்போது இந்த ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக மேலே தானே வரும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட்னா அந்த ஒரு மைனஸும் இந்த மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆயிரும் டென் தௌசண்ட் இதில் போடும்போது இ பவர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடா மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ டென் தௌசண்ட் இ பவர் மைனஸ் ஒன் லோயர் லிமிட்டுக்கு ஒரு மைனஸ் போடும்போது இந்த மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகே ப்ளஸ் அதே மாதிரி தான் இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது பார்த்துக்கோ இது இதை நம்ம ஆல்ரெடி அதே இன்டரேஷன் தான் அப்போ இதுக்கு வந்த வேல்யூ தான் இதுக்கு வரும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கோ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஒன்னுக்கு கொஷினில் வேல்யூ கொடுப்பாங்க இதை பார்த்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோ இதுலேயும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோ ஒரு இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணால் போதும் அதே சேம் தான் அங்கேயும் இப்போ அதை பார்த்து அப்படியே கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதோட வேல்யூ என்னென்னு எழுதிக்கோ ப்ளஸ் போட்டு அதே சேம் வேல்யூ தான் வரும் இப்போ செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஹவர்ஸ் ஓகே அப்போ தேர் ஃபோர் த மீன் லைஃப் ஆஃப் ரேடியோ டியூப் இஸ் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த ஹவர்ஸு ஹவர்ஸ் இன் தௌசண்ட்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து எழுதிக்கிங்க அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளு கரெக்டாக பார்த்துக்கோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரெண்டாம் வரியபிள் எக்ஸ் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் மாடல் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஆல்சோ ஃபைண்ட் மீன் அண்டு வேரியன்ஸ் இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அதாவது என்ன எழுத போனால் ஃபஸ்ட்டு கே வேலை கொடுக்கறதுக்காக சின்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இசிய பிடிஎஃப் எழுதிக்கலாம் சின்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இசிய பிடிஎஃப் நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னா இந்த கொஷனுக்கான லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேவை மட்டும் தூக்கி வெளில போட்டோம் ஓகேவா இப்போது என்ன பண்ணுறோன்னா லோயர் லிமிட்டை ஜீரோன்னு மாற்றிக்கிட்டு இந்த லோயர் லிமிட்டை ஜீரோன்னு மாற்றிட்டு முன்னாடி டூவால் இன்ட்டு பண்ணியிருக்கோம் இதை ஜீரோன்னு போட்டுக்கோம் அப்போ ஏன்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டோம் அந்த மைனஸ் மாடல் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எக்ஸ்னே போட்டுக்கலாம் லோயர் லிமிட்டை ஜீரோன்னு போட்டு டூவால் இன்ட்டு பண்ணியிருக்கோம் இந்த டூவால் இன்ட்டு பண்ணியிருக்கோம் லோயர் லிமிட்டை ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இ பவர் மாடல் ஆஃப் எக்ஸ் இசன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் ஃபங்க்ஷன் மாறாமல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறனால அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறனால அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் லோயர் லிமிட்டை ஜீரோ மாதிரி டூவால் இன்ட்டு பண்ணிட்டோம் ஈவன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறனால தான் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கு ரீசன் எழுதியாச்சு இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் மாடல் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு ஏன்னா இதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் ஃபங்க்ஷன் மாறாமல் கிடைக்கும் இங்கே மாடல் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னால ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் அதனால் ஓகே இப்போ இதை இன்டர் பண்ணுறோம் டூ கே அப்படி இருக்கட்டும் டூ கே அப்படி இருக்கட்டும் டூ கே இ பவர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு இன்டர் பண்ணால் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன்னா இதில் வந்து அந்த மைனஸ் இந்த இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினால் வரும் ஜீரோ வரும் இல்லையா அதனால் அப்பர் லிமிட் போடணும்னா இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் லோயர் லிமிட் போடும்போது இ பவர் ஜீரோ ஒன்னா இப்போ மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ கே ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் போடுறோம் அப்பர் லிமிட் போடும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஆகிறனால டோட்டலாக ஜீரோ ஆயிரும் விட்டுடலாம் அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் போட்டு தான் லோயர் லிமிட் போடுவோம் லோயர் லிமிட் போடுறப்ப என்ன வருது இ பவர் ஜீரோட்ட மைனஸ் போட தேவையில்ல பவரில் இ பவர் ஜீரோ ஒன்று ஒன்று பை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இதில் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் போட்டு தான் லோயர் லிமிட் போடுறோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் போட்டு தான் லோயர் லிமிட் போகிறோம் அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ டூ கே இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அடுத்தது கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அடுத்தது மீன் கம்பிடிக்கலாம் இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா மீன் இ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஹரால் எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ஹரால் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் லிமிட் வந்து மைனஸ் இன்ஃபிட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபிட்டி இந்த கொஷனுக்கான லிமிட்டும் அதே தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் மாடல் செக்ஷன்
எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தாலும் ஈவன் தான் ஈவன் இன்ட் ஈவன் ஈவன் தான் வரும் அதனால் லோயர் லிமிட்டை ஜீரோ மாற்றி முன்னாடி ஒரு டூவால் இன்ட்டு பண்ணலாமா டூவால் இன்ட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே டூக்கு டூ கேன்சல் ஆகும் டூக்கு இந்த டூ கேன்சல் ஆகிரும் அதை தான் இங்கே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் மீதி இருக்கிற மட்டும் எழுதியிருப்பாங்க இன்டைகரல் ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டிவ் இன்டைகரல் ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் அதை ஈவன்கிறனால அதை மேலே சொல்லிட்டுலாம் டி இன்ட்டு டி எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் மை மைனஸ் எக்ஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறனால அதை மைனஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது என்ன அந்த சைடில் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கும் பாரு இந்த ஆர்டரில் இருக்குது இன்டைகரல் ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் இந்த ஆர்டரில் இருந்ததுனா காம் ஆஃப் என் என்ன எழுதிக்கலாம் இது காம் ஆஃப் என் ஆல்ஃபாவுக்கு ஃபார்முலா காம் ஆஃப் ஆல்ஃபாவுக்கு இந்த ஜீரோ டை இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் இந்த ஆர்டர் இருக்குது அப்படி இருந்தால் காம் ஆஃப் என்னுக்கு என் ஃபேக்டரியல் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டரியல்னு சொல்லுவோம் காம் ஆஃப் என்னுக்கு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டரியல் ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ் பவரை மட்டும் பாருங்கள் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன்னு இருக்கா இங்கே டூ இருக்குது அப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு த்ரீ இருந்தால் தானே த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ வரும் த்ரீ இருந்தால் தானே த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ வரும் அப்போ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ த்ரீன்னு தெரியுது அப்போ ஆல்ஃபான்னா அதை காம் ஆஃப் என் இப்போ காம் ஆஃப் த்ரீ காம் ஆஃப் த்ரீ இங்கே தான் ஆல்ஃபா போட்டு இங்கே என்னென்னு போட்டிருக்காங்க ரெண்டு ஒன்று தான் ஆ காம் ஆஃப் த்ரீ அதாவது இதில் பாருங்கள் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல இங்கே எவ்வளோ இருக்குது டூ இருக்குது ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூனா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எவ்வளவு த்ரீ த்ரீ அதை தான் இங்கே காம் ஆஃப் த்ரீ காம் ஆஃப் த்ரீனா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டரியல் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபேக்டரியல் டூ ஃபேக்டரியல்னா டூ அதை டேரெக்டாக டூ போட்டாச்சு அடுத்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா இஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஆன்சர் டூ மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஜீரோக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ டூ தான் ஆன்சர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த சம்மோட நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூக்கான எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாகவே ஓவர் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பார்ப்போம் ஓகே